ഹലോ ഞാൻ സഫ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കാലിഗ്രഫി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കമൻസ് കണ്ടിരുന്നു നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല അത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാലിഗ്രഫി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ബ്രഷ് പെൻസ് ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സെക്യൂറ കോയ് കളറിംഗ് ബ്രഷ് പെൻസ് ആണ് പിന്നെ ടോംബോ ഫുണ്ടനെസ്കോ ബ്രഷ് പെൻ പിന്നെ വാട്ടർ കളർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്കൊരു ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഫേക്ക് കാലിഗ്രഫി ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിൽ കാണിക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ അധികം റഫ് അല്ലാത്ത സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഉള്ള പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാലിഗ്രഫിയിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് അപ് സ്ട്രോക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് എപ്പോഴും തിക്കായിരിക്കും അപ് സ്ട്രോക്ക് എപ്പോഴും തിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വേവി ലൈൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ് സ്ട്രോക്ക് തിൻ ആയിരിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് തിക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രിപ്പ് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാലിഗ്രഫി തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് ലൈനാ തിക്കാക്കേണ്ടത് ഏത് ലൈനാ തിന്നാക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പെൻ ഇറക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ പെൻ വരുമ്പോൾ അതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് ആ ലൈനാണ് തിക്കാക്കേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് പെൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതാണ് അപ് സ്ട്രോക്ക് അതാണ് തിൻ ലൈൻ ആയിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ആൽഫബറ്റ് എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പെൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രിപ്പും എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലിഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓരോ ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ എഴുതിയതിൻ്റെ ശേഷവും പിന്നെ നമ്മൾ പേപ്പറിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ലെറ്റർ എഴുതാൻ ഇനി ടോംബോ ഫുണ്ടിൻ്റെ സ്ക്യൂ ബ്രഷ് പെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ലെറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ച വലിയ ബ്രഷ് പെൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ അത്ര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ നിബുള്ള ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്ക്യൂ ബ്രഷ് പെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് പെൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ കളർ ബ്രഷസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നല്ല പണിയായിട്ട് തോന്നും കാരണം തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ആദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബ്രഷ് പെൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്ടർ കളർ ബ്രഷ് ബ്രഷസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളറിൽ ബ്രഷ് ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രഫി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ ഫൈൻ ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രോക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ ലെറ്ററിനും താഴോട്ട് വരുന്ന സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് വരുന്ന ആ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രഷ് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും ബ്രഷ് പെൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്